Landon, would you mind explaining again what we're doing just really quick to the group? So we're using the soil tissue triangle. Okay. Um, which has 12 classifications of soil texture. So we know the uh, three percentages of sand, silica, and water. I'm going to be talking about our texture. The percent of sand, the water, and then the tip of sand, 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 So where those two intersect, uh, there's going to be a point right about here at that. And then we also know that that's 30% of a silver load. Thanks for reviewing. Okay, let's do it together. Okay. Let's do it all together. Okay. So we'll start with sand. The sand percent is found on the bottom of the triangle. Okay. The sand percent is found on the bottom of the triangle. So 25% is here. So we know that that's the sand percent. So it's 25% here. Ah, that dude. Bon. Ah, TV. The half. This is half percent. Where you don't matter. We're going to follow that line. Then we're going to follow that line. Okay. Then we need to find the closest point to the sand percent, which we said was 45. So this is the, on the left side is the clay. Then we're going to follow that line. 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 So between 40 and 50, we have 45 about here, and we're going to go straight across to the right. And then we're going to go to the right. So look at 25 this way, and 45 across this way. ไอ้สองเส้นนั้นมันก็จะมาเจอกันนะครับไอ้เส้นไอ้ที่ของดินทรายที่มันขึ้นไปแล้วก็ดินเหนียวที่มาโตเข้ามามันจะมาเจอกันแถวนั้นที่เขาชี้นะครับที่อยู่แดงๆที่เลเซอร์นะครับ They intersect about right here ก็จะมาเจอกันตรงนั้นซึ่งเป็นพื้นที่ของสีน้ำเงินซึ่งเป็น Now the nice thing is we only need two in order to identify the texture right อันนี้คือเราแค่สองชนิดเราก็รู้แล้วครับเราไม่ต้องเอาชนิดที่สามมาก็ได้เพราะว่าเส้นสองเส้นนั้นก็มาเจอกันที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วนะครับ So we can use the third if we know the third percentage we can use it to check that we're in the right place on the triangle แต่ว่าถ้าเราอยากจะใช้ส่วนที่สามก็คืออีกเปอร์เซ็นต์ที่เหลือว่าไอ้ที่เราทำมันถูกไหมเราเราเราจะมาเช็คเฉยๆนะครับจริงๆนี่เราเราได้อ่าดินอ่าเนื้อดินแล้วแต่ว่าเพื่อความชัวเราก็เอาอีกสามอ่าสามสิบเปอร์เซ็นที่เหลือมาเช็คดูว่ามันถูกไหมที่เราได้เมื่อกี้ครับ So this twenty five percent sand and forty five percent clay intersect right at thirty percent silt อ่าก็คือถ้าดูจริงนะครับว่าไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตของอนุภาพดินทรายกับ45เปอร์เซ็นต์ของอนุภาพดินเหนียวแน่นมันจะมาเจอกันตรงจุดของมาจุดที่มาเจอกันแน่ถ้าเราลากขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็น30เปอร์เซ็นต์ของอนุภาคใสแป้งพอดีเลยแสดงว่ามันถูกต้อง So it's right about here which is in the clay texture ซึ่งมันอยู่ในบริเวณสีน้ำเงินทั้งหมดเนี่ยมันเป็นบริเวณดินเหนียวนะครับซึ่งถ้าเส้นมาเจอกันในแถบสีน้ำเงินแสดงว่าไอ้ดินมันเป็นดินเหนียวนะครับโอเค let's try another one โอเคเราจะลองอันที่สองนะครับ let's say we have thirty nine percent sand thirty nine thirty nine percent sand สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของอาอนุภาคดินทราย Twenty-nine percent clay. Twenty-nine percent of the surface of the clay. Twenty-nine percent of the surface of the clay. Twenty-nine percent of the surface of the clay. 
ซ้ายแม่ทางขวาสุดนะครับอลองลองลากดูครับแต่ละด้านมันจะลากอ่ามันจะมีเส้นของมันนะครับอ่าดินทรายที่เป็นพื้นพื้นนี่มันจะลากเฉียงขึ้นไปทางอ่าเป็นเส้นเฉียงซ้ายนะครับดินเหนียวจะลากตรงเข้ามานะครับแล้วก็ทรายแป้งจะลากลงมานะครับลองลากดูว่ามันไปเจอลานแถวไหนมันไปเจอลานสีถ้ามันไปเจอลานที่สีเขียวก็คือมันเป็นดินอ่าชนิดนั้นถ้ามันไปเจอลานสีเหลืองก็ก็เป็นดินชนิดนั้นนะครับในช่องถ้าได้คำตอบแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับได้คำตอบทุกคนหรือยังครับได้คำตอบทุกคนหรือยังสแสดงว่ายังเอาพิชาได้แล้วยังเอาพิชาได้แล้วโอเคเนื้อดินเป็นดินอะไรครับดินร่วนเหนียวดินร่วนเหนียวสีอะไรสีสีเขียวใช่ไหม The green one โอเคคุณจ๊อบ So do you want to explain the โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะว่าพอดีมันมีคำบางคำที่เราไม่ค่อยคุ้นกันอย่างเช่นอนุภาคอนุภาคก็คงจะมี3อนุภาคใช่ไหมอนุภาคดินทรายอนุภาคดินเหนียวแล้วก็อนุภาคดินแป้งซึ่งถ้าเราเปลี่ยนอย่างเงี้ยเราคนทั่วไปจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราบอกว่าดินร่วนดินร่วนปนทรายดินเหนียวเราจะเข้าใจซึ่งอนุภาคดินกับดินร่วนดินปนแต่เนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับอนุภาคดินสามชนิดมารวมกันมันจะเกิดเป็นเนื้อดินนะครับมันจะเกิดเป็น12เนื้อดินก็คือ12สีนี่นะครับซึ่ง12สีเนี่ยมันเกิดจากไอ้ตั้งข้าง3ข้างให้มารวมกันนะครับโดยเปอร์เซ็นต์ที่ต่างกันเนาะแต่ว่าตามวิถีชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะไม่ค่อยคุ้นกับคำว่าอนุภาคดินเหนียวอนุภาคสายแป้งอนุภาคสายอะไรเราจะคุ้นกับเนื้อดินมากกว่าเนาะเนื้อดินเหนียวเนื้อดินร่วนเนื้อดินปนรวดปนทรายอะไรพวกนี้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อดินแต่ละชนิดมันเกิดจาก3ามอนุภาคที่มารวมกันตามขนาดของเปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะตรวจได้นั้นก็ต้องไปตรวจในห้องแลบไม่ใช่เรา,ากล่าวได้นะครับจริงๆเปอร์เซ็นต์ที่เราได้ว่า 20% ของดินทรายกับอนุภาคทรายมันต้องมาจากห้องแลบเท่านั้นเนาะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วไปเนี่ยเราต้องไปตรวจตอนที่เราทําห้องแลบแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่มีห้องแลบเดี๋ยวอาจารย์เนนท์เขาจะอาจจะแนะนำวิธีว่าถ้าเราใช้มือสัมผัสมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป๊ะๆเนาะครับโอเค at this point I want to teach you how to use a use your hand to determine the texture อ่าที่ผมกล่าวเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เขาจะสอนวิธีจำแนกประเภทของเนื้อดีก็คือข้างในนะครับโดยการใช้มือสัมผัสเนาะซึ่งเราไม่มีห้องแลบที่ต้องมาคำนวณเปอร์เซ็นต์เราก็จะใช้มือสัมผัสเอานะครับโอเค so what we're going to use is water ซึ่งในการวิธีนี้นะครับเราต้องใช้น้ำเป็นส่วนของการทดลองนะครับ and I'm going to add water so I'm going to take a handful of soil and I'm going to add water slowly and mix it together in my hand until I can make a ball ก็คือวิธีการก็คือเขาก็จะหยิบดินมานะครับหนึ่งหนึ่งก้อนนะครับหนึ่งชนิดแล้วก็ค่อยค่อยค่อยค่อยเทน้ำลงไปทีละนิดทีละนิดให้มันเป็นให้มันเกิดเป็นลูกบอลนะครับกลมกลม So I need to make sure that all of the soil is moist with the water ก็คืออย่างแรกที่ต้องต้องทำให้แน่ใจเราคือว่าความชื้นในดินมันพอนะครับมันมีน้ำมันมีความชื้นในดินเนาะ But if I can squeeze the ball and water drips out, then it's too wet. แต่ว่าถ้าเกิดเราได้ดินแล้วเราปิดปุ๊บมันมีน้ำไหลออกมาแสดงว่าไอ้ดินตรงนั้นมันมีน้ำเยอะเกินมันมันเลยเลยเกิน So then I need to add a little bit of soil to take out some of the moisture. เพราะว่าถ้ามันเละเกินจะทำให้มันเละต้องทำยังไงครับต้องเติมอะไรดินเข้าไปเนาะเพื่อไม่ให้น้ำมันเละเกินนะครับ So it takes a little bit of practice to efficiently get the soil wet and get the right amount so that you can 
determine the texture by hand. So we need น้ำมันไหลเสร็จแล้วว่าน้ำมันเยอะแล้วก็เติมดีเข้าไปโดยไอ้วิธีการแรกเราต้องเข้าค่อยๆทําแล้วครับใส่ดินเข้าไปใส
เรียกว่าเราได้ประมาณหนึ่งหรือสองนิ้วแสดงว่าไปเนื้อดินมาอยู่ระหว่างตรงกลางนั้นนะครับในการหนึ่ง And if it is longer than two cent than two inches, it's going to be above this top line. แต่ถ้าเราปั้นริบบอนเราแล้วก็มันได้ยาวกว่าสองนิ้วสแสดงว่าไอ้เนื้อดินตรงนั้นมันต้องอยู่ข้างบนตรงสีแดงบนสีแดงนั้นนะครับ Okay. The next thing I'm going to do is. I'm going to take a small sample of the ball, and I'm going to and I'm going to feel with my fingers. หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาดินมานิดหนึ่งนะครับแต่จากดินที่เราทำเราปั้นนะครับนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ไว้ในฝ่ามือนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหนึ่งแล้วก็พยายามถูนะครับสัมผัสสัมผัสบนนิ้วมือนะครับ If I can feel individual grains of the soil. Then it's going to have a sandy classifier. That means it's going to be. I've got to look at the English. It's going to be one of these soils. ก็คือพอเราเอาดินนิดหนึ่งมาแล้วก็เติมมาแล้วก็พยายามพยายามสัมผัสหรือใช้นิ้วเราจะจะถ้าเกิดความสัมผัสความรู้สึกเรามันเหมือนว่ามีขวดสายเล็กๆนะครับสัมผัสมือเรานะครับมันจะหยาบหยาบนะครับอันนี้แสดงว่าดินชนิดนั้นอาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของทางซ้ายมือนะครับทางทางมุมซ้ายนะครับ If it feels very very smooth, there's no um, individual grains, and it feels very like slick and smooth. ถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้นิ้วสัมผัสไปแต่ว่าเราไม่รู้สึกถึงความหยาบเลยนะมันแบบมันนิ่มมันไม่มีเราไม่รู้สึกเห็นอยู่ว่ามันเป็นกรวดมันเป็นอะไรมันจะมันจะลื่นๆอะไรประมาณนี้โอเค then it will get the silt classifier it will be one of these ก็คือจากนั้นจะได้ว่าดินที่หน้ามันจะอยู่ในฝั่งขวานะครับด้านในด้านหนึ่งนะครับจะเป็นอ่าอ่าอ่าสายแป้งเยอะนะครับโอเค do you understand so far วิธีการตรงนี้พอจะเข้าใจไหมครับทฤษฎีหมดเนาะเดี๋ยวปฏิบัติเราออกไปทำมันจะได้อาจจะได้รู้มากขึ้นนะครับโอเค if I cannot feel any sand and I cannot feel very smooth like silt then it's going to be one of these three in the middle แต่ถ้าเกิดว่าเราเทน้ำเทดีบุบเราสัมผัสไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกว่ามันหยาบไม่รู้สึกว่ามันนิ่มมันเลือกอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นส่วนกลางนะครับ Okay, and then the final thing I have to note is these three. แล้วก็ท้ายสุดท้ายสุดนะครับที่เราต้องจำไว้ก็คือสามสามชนิดนี้นะครับสีแดงสี These will make a ribbon less than one inch or no ribbon, and they will all feel a lot of sand, right? สามอย่างเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราฟาดดิ้นเพื่อนเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ยาวแล้วมันจะปั้นไม่ได้เลยนะครับปั้นออกมาที่เดียวมันก็ขาดปั้นออกมาที่เดียวมันก็ขาดนะครับก็มีดินทรายนะแล้วก็อีกอย่างก็คือเวลาเราไปสัมผัสเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นกวดเนาะเราจะสัมผัสได้เลยว่าอ๋อนี่มันเป็นกวดทรายมันจะสัมผัสนิ้วนิ้วมือเรานะครับ So if I have water and I try to make a ball but I cannot make a ball I open my hand and it falls apart จับดินมาเทน้ำครับพยายามปั้นอยู่ลูกบอลปั้นยังไงก็ไม่ได้ปั้นบุกแตกปั้นบุกแตกแสดงว่านั่นน่ะมันต้องเป็นมันต้องเป็นดินทรายแน่นอนอยู่แล้วครับโอเค if I can make a ball okay I can make a ball and then I toss the ball like this in the air and back into my hand if it falls apart when it comes back into my hand it is a Lonely sand. แต่เกิดว่าถ้าเกิดว่าปั้นอ่าลูกบอลได้แล้วปั้นได้พอโยนขึ้นมานะครับโยนลูกบอลแล้วพอลูกบอลตกลงมาที่พุทธที่มืออีกทีหนึ่งแล้วก็แตกแสดงว่าอันนั้นมันจะเป็นสีสีส้มนะครับดินทรายรั่วนะครับ Okay. If I can make a ball and toss it, then it is a sandy loam. อ่าแต่ว่าถ้าเกิดโยนขึ้นไปแล้วก็จับกลับมาเหมือนเดิมไม่แตกก็จะเป็นดินอ่าร่วนทรายนะครับโอเค
I want to demonstrate, and then I'm going to give you a chance to try it with one of these soils. I จะเริ่มต้นจากสาธิตวิธีทำกันนะครับเสร็จแล้วก็จะให้เราทุกคนได้มาได้มาฝึกฝึกทำกันนะครับ When we go into the field, you'll have another chance to try the hand texture. ตอนนี้คือเราจะฝึกในห้องนี้ก่อนนะครับเขามีตัวอย่างดีนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเราออกไปที่ฟาร์มเนาะเราก็จะได้ทำอีกรอบหนึ่งจากดินในสวนจริงๆนะครับ So we bought a lot of these bottles for the training. เราซื้อกระกระปุกตรงนี้มาหลายอันนึงนะครับสำหรับการอบรมนะครับ And I would encourage you after the training on the farm and practice with different soil. All right. Get a bottle and get your triangle and go see if you can feel different texture. จะมาดูกระปุกตรงนี้แล้วมีชนิดของดินในสวนดูครับว่ามันมีแค่อะไร Okay, so I'm going to do this one. So what I'm going to do is I'm just going to take. เห็นไหมครับเห็นไหมเขาไม่ยืนตรงนั้นนะครับเขาจะสั่งให้พี่ดีก็คือยืนดีตรงมานะครับในฝ่ามือนิดหนึ่งนะครับเนี่ยใส่เพิ่มน้ำลงไปนะครับปั้นให้เป็นเป็นบอลนะครับให้เป็นบอลนะครับแล้วก็ไปทำปั้นนะครับให้เป็นลูกบอล Now let's say I get too much of make too much water อ่าอาจจะมีน้ำเยอะเกินไปนะครับเห็นไหมอาจจะเหลียวเกินไปอ่าก็เพิ่มดินนะครับเพิ่มดินเข้าไปตอนนี้อาจจะไม่ชุดไดท Need those to take out the big pieces to break. เขาบางมีก้อนที่เป็นก้อนที่มันไม่ละเอียดนะครับพยายามบีบนะครับบีบบีบให้มันละเอียดนะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ Okay. You don't have to remove all of it, but just the bigger pieces. แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะเอาออกนะถ้าบีบแล้วมันไม่แตกหรือว่าอะไรก็เอาออกไปได้นะ Okay. Now what I'm going to do is I'm going to start to put my thumb through my fingers. See how this fell off. ก็บอกนะครับไม่บินนะครับเขาก็จะเขาจะบีบใช้นิ้วนิ้วโป้งบีบเข้าไป Now, พยายาม breaking. บีบให้มันได้ยาวที่สุดนะครับแต่ว่าพอบีบได้ยาวนิดหนึ่งมันก็ขาดนะครับ But see how every time I try to make it, it will break. ทุกครั้งที่เขาพอมันยาวขึ้นนิดหนึ่งมันก็อ่ามันก็ขาดนะครับ So that one's going to start to break there. But notice how long is this? ใช้นิ้วของเราวัดดูว่ามันมีกี่นิ้วนะฮะ It's just a little bit longer than this part of my finger, okay? ก็ยาวกว่านิ้วเขานิดนึง That one's getting a little longer. อ่านี่ได้นิ้วนยาวขึ้นหน่อย Okay, so that's going to be the natural breaking point right there. So now, if I measure, these are all more than one, but less than two. More than one inch, but less than two inches. เขาได้ความยาวนี้ยาวกว่าหนึ่งนิ้วนะครับแต่ว่าน้อยกว่าสองนิ้วนะครับแต่ที่ขาลงไปเมื่อกี้ครับนี่ก้อนเขานะครับ Okay, so it's going to be. Somewhere here, in the middle of the triangle. In 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 the middle of the triangle. Okay. So the next thing I'm going to do is I've got a little bit of soil on my hand. I'm going to add water, and then I'm going to feel with my finger. Ah, the second thing he said was to feel. So he used a sponge. 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 เป็นเม็ดทรายอยู่ในในมือนะครับในฝ่ามือนะครับทรายไหมโอเคเดี๋ยวไปที่มือเดียวโอเค so I'm going to say so we know we're in the middle and I can feel sand so we're going to say that it's this texture right Yeah, there's some. We've got lots of uh, paper towels here. 
Everybody see that? So this is going to be a sandy clay mold. อ่าสายนะครับเป็นสายนะครับมันก็จะเป็นอ่าสีฟ้านะครับสีฟ้าที่เราว่าอะไรดีดีล้วนเหนียวดีล้วนเหนียวโคนสายนะครับโอเคเ
So <laughs> if I put this cup in the oven and then take it out, how long before I can touch it? แต่ว่าถ้าเป็นแก้วน้ำอย่างเงี้ยเราไปใส่ในตู้ไมโครเวฟหรือว่าตู้อบแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยเราจับทันทีได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะมันจะร้อนใช่ไหม A long time, right? If I put the foil in the freezer and then take it out, how long will it stay cold? ถ้าเป็นฟอยล์เราไปใส่ในตู้เย็นอ่ะเอาใส่ตู้เย็นแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยมันจะมีความเย็นได้นานไหมครับคิดว่าไม่นานเนาะถ้าเป็นฟอยล์นะ Short time, right? If I put this in the freezer and then I take it out, how long will it stay cold? แต่ถ้าเป็นเกี้ยวน้ำตัวนี้เราเอาไว้ในตู้เย็นแล้วก็เราดึงออกมาครับคิดว่ามันจะเย็นนานไหมครับมันจะเย็นนานกว่าฟอยล์ไหม Longer time, right? นานกว่าเนาะ Okay, and it's because of its ability to buffer temperature is similar. ตัวอย่างนี้คือเขาให้อธิบายว่าคำว่าภาษาพ่อภาษาไทยนี่เราหาคำมันจะยากนะครับว่า buffer เนี่ยมันจะว่าเก็บหรือว่ารักษาอุณหภูมิอะไรประมาณนี้นะครับคืออนุภาคทรายเนี่ยมันจะไม่มีความสามารถในการเก็บรักษาอุณหภูมิหรือว่าความเป็นตัวเป็นด่างนะ So we know that soil is an insulator, right? Insulator. Like this cup is insulated. This insulated cup. Keeps things cold. Keeps things warm. Right. It will be. Ah, if it is a if it is a soil, right? Anubhav soil. It will not be. 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 สายใช่อ๋อสายก็ soil. Soil เป็นตัวเหมือนตัวฉนวนฉนวนกับเก็บความเย็นความร้อนครับ If I dig a big hole and I build a house inside the soil ถ้าเราทำบ้านแบบขุดหลุมแบบหลุมกว้างๆหรือว่าทำบ้านหรือบ้านใต้ดินนะครับในในดินที่เป็นทรายเนาะ When the weather is hot will it be Warmer or colder in the house. So if we have a house that we build from the soil, the house is cold. In the house, we think it's warm. 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 อุณหภูมิในบ้านจะเย็นกว่าอุณหภูมิข้างนอกเพราะ and if the weather is very cold it will be warmer in the house แต่ว่าข้างนอกถ้าอุณหภูมิเย็นถ้าในบ้านจะอุ่นถ้าเป็นบ้านที่ทำจากทรายนะจากดินทราย when the, let's say the temperature between daytime and nighttime is like 25 degrees right mm -hmm. but in the soil the temperature does not change very much All in the soil. Like, so when, when the air temperature, like air temperature during the day maybe is like 40 degrees, right? And then at night is 25 degrees. เอาเมื่อกี้เราพูดถึงดินเนาะดินโดยรวมไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะทรายนะครับอ่าอย่างถ้าเป็นบ้านดินหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะจำเกี่ยวกับภูมิดีกว่าข้างนอกอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าภูมิข้างนอกมันร้อนภูมิข้างในบ้านมันก็จะเย็น So the difference between day and night is like 25 degrees. อุณหภูมิต่างระหว่างกลางคืนกับกลางวันก็คือประมาณ25 25ดีกรีนะครับที่ความต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันกลางคืน The soil temperature will not change very much แต่ว่าในอุณหภูมิในดินเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนนะครับถึงแม้มันจะเป็นกลางคืนหรือว่ากลางวันมันจะเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนไม่เยอะนะครับ Does everyone understand so far? โอเคไหมครับถ้ารับรู้หลักการนี้หมายถึงว่าการจัดเก็บความเย็นความต่างหรือว่าที่โตเรนจ์ในภาษาไทยเรียกว่าอะไรความต่างใช่ไหมระยะระยะความต่างหรือว่าความต่างไทยเดี๋ยวสักแค่นี้สิปริมาตรเนี่ยนะขนาดขนาดเล
range. Okay, range. if we have Okay, in the daytime, the air will be, let's say in the hot season, 40 degrees. Mm-hmm. And at nighttime it becomes 25 degrees. Right? What's the range? Is the difference between these two? Everyone see that? Okay, but the soil might be, and I don't know what it is here, we haven't measured it, but let's say that it's um, 28 degrees. Okay, and at night, what if it changes two degrees? Down on the surface. So what's the range? So Two degrees, right? Okay. So Okay, because soil is an insulator. Oh. Okay. 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 But sand might be more like this. So what's the range now? Okay. ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปทะเลทรายนะครับทะเลทรายนะถ้าเทียบกับอ่าพื้นที่ทั่วไปทะเลทรายนี่มันก็จะไม่กระติกความเย็นอะไร
ฝนตกมาไม่ใช่น้ำไหลเราบกมันก็เก็บน้ำในบ้านในดีคือและอีกอย่างคือไม่ทักเทียบกับดีเหนียวดีเหนียวเนี่ยจะอากาศไทเทนจะไม่สะดวกน้ำไหลยังไม่สะดวกแต่ว่าดินชนิดเนี้ยมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับคือความสมดุลระหว่างทรายกับดีเหนียวเนี่ยอยู่ระหว่างกึ่งกลางอยู่ Place can hold a lot of water อ่าแล้วมาดูอนุภาพการเก็บน้ำได้เยอะอยู่แล้วครับกับกินกับเก็บน้ำได้ okay. But when they're holding a lot of water, they have poor aeration. There's not good exchange of gas. ดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเก็บเก็บน้ำได้เยอะเนี่ยนะครับนะครับ They are very resistant to changes in pH. Very difficult to alter the pH. แล้วก็ในตัวเปลี่ยนจะใช้เวลาจะยากหน่อยนะครับจะเปลี่ยนความเป็นตัวเป็นด่างดินนะครับ Clays shrink and swell. When they're dry, they shrink. When they get wet, they swell. They get bigger. เขาเรียกว่ายุบตัวแล้วก็สามารถบวมได้นะครับเวลายุบให้มันผอมลงมานะครับแต่พอมันเจอน้ำปุ๊บมันก็จะบวมขึ้นมานะครับมันสามารถยุบแล้วก็บวมได้นะครับ Okay, and because they are so small, they have an electric charge. แล้วก็เมื่อเจ้าเมื่อกี้ถ้าเราดูขนาดอนุภาพของดินเหนียวใช่ไหมมันจะเล็กที่สุดแล้วขนาดอนุภาพดินเหนียวนะเพราะว่ามันเล็กที่สุดมันจึงมีประจุไฟลบนะครับอันนี้ถ้าเป็นหลักการนะคิด If we took these three different particles, they're three different sizes, right? ถ้าตัวเราดูเราเอาสามอนุภาพนี้นะครับมานะครับซึ่งสามอนุภาพนี้นะครับมันจะเป็นขนาดอนุภาพสามอย่างที่ขนาดไม่เท่ากันเนาะขนาดมันจะอ่าแตกต่างกันนะครับ But they are also three different shapes แล้วก็รูปร่างด้วยนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงขนาดขนาดไม่เท่ากันขนาดไม่เหมือนกันอ่าแต่ว่าถ้าเป็นรูปร่างมันก็ไม่เหมือนกันนะครับสามอย่างนี้ They're actually primarily two shapes อ๋อมันมีสองรูปร่างอ่าสามอย่างนี้มีแค่สองรูปร่าง So if we magnified a particle of sand until it was like as big as this room ถ้าเกิดว่าเราเหมือนว่าเราส่องหรือว่าเราทำให้อนุภาพของดินทรายนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ so it would be big and kind of round and maybe jagged รูปร่างมันก็จะเป็นประมาณรูปร่างของอนุภาพดินทรายนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเราขยายให้มันใหญ่มันจะเป็นเป็นเหลี่ยมเป็นฉากเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่ารูปร่าง then while we are looking at That size magnification. If we then look at silt, the silt is going to be much smaller. The silt will be much smaller, but a very similar shape. ถ้าเราดูของอนุภาคของทรายแป้งถ้าเราดูขนาดเนี่ยมันจะเล็กกว่าทรายแน่นอนแต่ว่ารูปร่างมันก็จะคล้ายๆกันนะครับรูปร่างมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าขนาดที่มันเล็กกว่าแน่นอนอยู่แล้ว Okay, but then if we look at The clay. So if the sand is like as big as the room, and maybe the silt is like this big, right? Then the clay is going to be like one of the pages of this book. ก็คือขอยกตัวอย่างนะครับถ้าเพราะว่าอนุภาคทรายเราว่าอนุภาคทรายนี่มันใหญ่สุดถ้าอนุภาคทรายมันขนาดเท่ากับห้องนี้นะครับอนุภาคทรายแป้งก็จะเล็กลงมาก็จะประมาณเท่านี้แต่ว่าถ้าเป็นอนุภาคดินเหนียวเนี่ยเล็กสุดก็จะประมาณหน้า The page number or the page one page. Ah, pen, 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 pen. Pen, 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 pen. 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 Pen, pen, The clays are not stacked like this. They're stacked flat, like a book. ถ้าเราดูโครงสร้างของอนุภาคดินเหนียวนะครับมันก็จะจับกันเป็นแผ่นๆแล้วก็เดี๋ยวรับแผ่นก็ทับทับทับกันขึ้นมามันจะไม่ตั้งอย่างนี้นะครับมันจะเป็นแผ่นยาวๆแล้วก็ทับทับทับขึ้นมาครับ So why do they hold so much water? อ่าเพราะอย่างนั้นเนี่ยทำไมมันถึงได้กักเก็บน้ําได้เยอะดินเหนียวที่เราบอกเมื่อกี้ว่าอนุภาคดินเหนียวทำไมมันเก็บเก็บน้ําได้ดี All the water comes between each one of these particles of clay. เพราะว่าที่เราบอกเมื่อกี้มันกลับตัวมาเป็นแผ่นๆใช่ไหมครับ 
น้ํามันก็จะกลับจะเก็บเข้าไปมันก็จะเก็บน้ําเข้าไปในช่องว่างนะครับระหว่างแต่ละแผ่นนะครับแต่ละแผ่นมันจะมีช่องว่างก็คือไอ้ตัวนั้นเป็นช่องที่เขาสามารถดูดเก็บน้ําได้ครับ So what would happen to this book if I could put water between every page? จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าอาจารย์เขาเอาน้ำนะครับใส่เข้าไปในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ละแผ่นแล้วก็ใส่น้ำแต่ละแผ่นแล้วใส่น้ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นยังไงฮะ The book would get bigger and bigger like this. ใช่ครับหนังสือมันก็จะเริ่มบวมบวมบวมขึ้นนะฮะ Because there'll be water between every layer. เพราะว่าแต่ละชาร์จแต่ละแผ่นก็จะมีน้ำกั้นน้ำกั้นกั้นกั้นเข้าไป So when clays get filled with water, they expand. ก็คือเมื่อดินเหนียวนะครับเมื่อเก็บน้ำเข้าไปนะครับเนื้อดินนะครับมันจะพอขึ้นมานะครับ And then when they they so we say they swell and then when they lose water they shrink. แต่เมื่อมันสูญเสียน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งไปนะครับมันก็จะยุบกลับลงมาเหมือนเดิมนะครับ So will they swell in just one direction then? If they're shaped like a book, they're all in the same direction. Right. So anytime you see cracks in the soil, that's from clay shrinking, and it just pulls the the soil apart. So like in any field, sometimes you get cracks. Yeah, that's because of the clay. And so then what happens when it gets water again? It closes that gap. ในบางที่แล้วหรือว่าในทีวีหรือว่าในในนาเลยบางทีเราจะเห็นเวลาเราเดินเข้าไปในนาในฤดูแล้งแล้วก็มันจะมีช่องดินในนาที่มันจะเป็นเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นรูเป็นรูนะครับอันนั้นคือเป็นปฏิกิริยาการขยายตัวของดินเหนียวนะครับแต่ว่าพอฤดูฝนมาของน้ำประมาณก็จะกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับในหัวข้อที่ผ่านมาหรือว่าที่เราเรียนมาแต่ต้นนี้มีคำถามเลยนะครับค่าตรวจสอบค่า pH นี่ต้องเข้าแล็บทำไมอ๋อ for testing pH we need to do in the laboratory only right so you can there's also instrument you can take to the people อ๋อมันมีอุปกรณ์ที่สามารถทำได้ครับเป็นอุปกรณ์ทดสอบโอเคก็แต่แทนที่แทนนะครับเพราะว่าเกษตรกรทั่วไปสามารถใช้ได้ไหม so how how is this is the equipment like that if I I'm a farmer I want to Test my soil pH. So how much I have to invest? Well, if I'm a farmer and I need and I need to check my pH, I would call Patrick. Say, Patrick, help me. So if you want to buy one that you can use in the field, I think it would cost about five thousand baht. Five thousand baht. Yeah, and then the more The more accurate ones that you would put in a laboratory are more expensive. แต่ถ้าเป็นราคาพิสูจน์ที่สามารถไปคุยได้ก็เหลือสองพันกว่าพิสูจน์บอกจะแต่ว่ามันมีแหล่ปกติคิดว่าไอ้ที่เป็นเกษตรกรนะส่วนมากเขาจะมีหน่วยงานที่เขาเป็นหน่วยงานส่งเสริมที่เขามีห้องทดลองอะไรพวกนี้เขาสามารถเอาตัวอย่างดินของเกษตรกรไปช่วยอ่าทดสอบค่า pH ได้ครับ Well, we just for the staff, we are hoping this year with the help of Land and Co. and we will have the equipment and maybe we can test. ก็คือเป็นเป็นโครงการหนึ่งที่แพทย์ศิลป์กับอาจารย์แล้วก็จะทำด้วยกันนะครับพยายามจะทำห้องแบบเล็กๆที่สำนักงานนะครับแล้วก็เผื่อว่าวันหนึ่งเราสามารถช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายของเรานะครับพันเนอร์ของเราที่ทำงานแล้วที่เราทำงานด้วยถ้าเขาอยากมาใช้ห้องแบบทดสอบเนื้อดีอะไรเราก็สามารถช่วยเขาได้ Other questions? Because your life is you can now stand. Any other questions? You want to test the soil? Yeah, I was just gonna. I was writing. Yeah. Perfect. You got me. Yeah. Okay. Yes. Five thousand baht. That you mentioned can be used repeatedly. Yes. So it's a small instrument, like big, it's about as long as a pen, but a little bit bigger. You can put it in your pocket, and that's all. It's not just one time. Yeah, you can use it for many. Five thousand. Yeah, we use a pen. 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 We
เราก็สามารถใช้เหมือนรถขายอะไรเป็นประจำได้ครับ